অনেক অপেক্ষা করেছি এবার তোকে আমার সামনে আসতেই হবে আর লুকোচাপা করে কোনো লাভ নেই তিনি ঠিক যেমন আরো কত কিছু তুই বলতিস আমাকে ছোটবেলায় আর আমি তোকে বিশ্বাস করতাম আমি তোর সামনে আসি মুখে উকি এসে কথা বলি এই জন্য তো তুই ট্রাপ ফেলেছিলিস না এ দেখ আমি ধরা পড়ে গেছি বা তোর কি কথা বলার আছে বল আমি না সত্যি যিনি আমি বুঝতে পারছি না বুঝলি বুঝলি তো আসলে আমি কিচ্ছু বলার নেই তো বলার মুখ নেই তোর কিন্তু আমার অনেক কিছু শোনার আছে বিক্রম তুই বলতে পারবি তো আর যখন মুখোমুখি হয়েছি আমি আমার প্রশ্নের উত্তর না নিয়ে এখান থেকে যাব শ্যাম্পেন রোজেস ভেবেছিলি আমি এখানে এলে আমরা সেলিব্রেট করব কি নিয়ে সেলিব্রেট করতাম তুই কাওয়ার্ডের মতো পালিয়ে গেছিলিস নাকি আমাকে আর আমার পরিবারকে বিপদে রেখে নিজের লাইফটা শর্ট করে জানতাম না বিশ্বাস করে আমি জানতাম না ও প্লিজ এই মিথ্যে কথাগুলো না অন্য কাউকে গিয়ে বলিস আমি তোকে ফোন করিনি আমি তোকে সব কিছু বলিনি আমি শুধু একটা কথাই জানতে চাই কেন করলি তুই এরকম বিক্রম কেন তুই আমার সঙ্গে এরকম করলি বলো না আমাকে কি হয়েছিল তোমার অতীতে বলবো অনামিকা যে কথা আজ অব্দি কাউকে বলিনি আমি তোমাকে বলি অনামিকা আমি অনাথ নই
আমার বাবা আমার জীবিত সে কি এখন বুঝতে পারছ কোন জায়গায় গেলে একজন সন্তান তার বাবা মাকে মৃত বলে আমার বাবা মা আমাকে এই জায়গায় ঠেলে দিয়েছে অনামিকা আমার বাবা ভালো মানুষ নন অনেক জালিয়াতি করেছেন অনেক মানুষকে ঠকিয়েছেন আর মাও তাকে সঙ্গ দিয়েছে এক এক সময় এক এক ব্যবসার নাম করে কত মানুষকে যে বোকা বানিয়েছে আমি বললেও তুমি বিশ্বাস করবে না যখন ধীরে ধীরে বুঝতে শিখলাম তখন আমার ঘেন্না করতে এদের সন্তান ভেবে নিজেকে সবাই আমাকে প্রতারকের মেয়ে বলতো আমি পালিয়ে পালিয়ে বাঁচতাম মনে হতো যে কোনো দিন আমার বাবা মাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে এই ভয় ভয় বাঁচতাম আমি তারপর যখন একটু বড় হলাম আমার পিসি আমাকে নিজের কাছে নিয়ে আসে কিন্তু এই পদবীটা আমি কি করে মুছে ফেলবো অনামিকা আমি মনে প্রাণে অস্বীকার করি আমি ওদের সন্তান যতদিন ওই পদবী আমি বয়ে বেরিয়েছি আমার মনে হয়েছে আমি আমার পিতৃ পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছি আর আমি সেটা সহ্য করতে পারি না অনামিকা আমার ঘেন্না হয় আমি বেঁচে গেছি অনামিকা বিয়ে হয়ে দস্তিদার হয়ে আমি বেঁচে গেছি আমি চাই আমি চাই এই পদবীটা লোকে ভুলে যাক আমি চাই না আর কোনো দিন ওই পদবী আমার নামের সাথে যোগ হোক আমি চাই লোকে ভুলে যাক ওই দত্ত পদবীটা এই বাড়িতে এসে দত্ত থেকে দস্তিদার হয়ে আমি বেঁচে গেছি অনামিকা সেদিন বিশ্ব বলছিল না আমি লালকুঠিকেই ভালোবাসি ভুল তো কিছু বলেনি অনামিকা যে পরিবার আমি জন্ম থেকে কোনোদিন পাইনি মা বাবা দাদা দিদি এই লালকুটি আমাকে সব দিয়েছে তাহলে কেন ভালোবাসবো না এই লালকুটিকে বলতে পারো না আমি কেন ভালোবাসবো না এই বাড়িটাকে जाली অনেক টাকা নয় ছয় করেছে আমি আর পিসি সেই টাকা আজও শোধ করছি তুমি তো জানো অনামিকা আমি তেমন কিছুই তো করি না আমার হাত খরচের টাকা আর পিসির পেনশন সেই দিয়ে আমরা টাকা শোধ করার চেষ্টা করছি কিন্তু কয়েক মাস হলো টাকা গ্যাপ পড়ে গেছে যার জন্য বাড়িতে চিঠি এসেছিল হ্যাঁ এটা আমার পুরনো ব্যাংকের চিঠি এক মিনিট এক মিনিট বলছিলাম এই চিঠিটাতে মহুয়া দত্ত লেখা কেন এমনিতেই আমার ভয় করছিল যে আমার অতীত সবার সামনে চলে আসবে তার মধ্যে ওই চিঠি আমি আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম অনমিকা তাই জন্যই সেদিন ওভাবে রিয়াক্ট করে ফেলি আমার কাছে টাকার জন্য বারবার ফোন আসছিল আমি যেটা ভয় পেয়েছিলাম ঠিক সেটাই হয়েছে না না আমি জানি না আমি আর কতদিন এভাবে আটকে রাখতে পারবো কিছু তো একটা আমায় করতেই হবে আর কোনো উপায় ছিল না তাই নিজের গয়না পিসিকে দিতে যাচ্ছিলাম বিক্রি করতে দেওয়ার জন্য কাল রাতেই আমি সবার আড়ালে বেরোতাম কিন্তু তখন হুট করে বিশ্ব চলে আসায় বেরোতে পারিনি তারপরে সবটা তুমি জানো না 
এত সমস্যার মধ্যে হাসি মুখে সবকিছু মেনে নিয়েছো কাউকে তো কিছু বুঝতেই দাওনি তুমি আমাকে বেস্ট ফ্রেন্ড মানো না তুমি আমার সাথেও শেয়ার করনি কেন বলনি আমাকে বলো তো আসলে অনামিকা আমি এই সবকিছু ভুলে যেতে চেয়েছিলাম তাই জন্য আমি তোমাকেও সবটা বলতে পারিনি কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি কাকে বলতাম বলো তাই আজ সবটা তোমাকেই বলে ফেললাম কিন্তু অনামিকা তুমি তুমি এই ব্যাগ ট্যাগ গুছিয়ে তুমি কোথায় বেরিয়ে পেরোছ কোথায় যাচ্ছ তুমি আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি চিরকালের জন্য शस्ती दिए আমি প্রত্যেকটা দিন নিজেকে শাস্তি দিয়েছি বারোটা বছর ধরে নিজেকে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি আর তুই তুমি এটা ঠিক করোনি তোমার কি দরকার ছিল আমার বাড়িতে এসে লুকোচুরি করার আমার বাড়িতে এসে এতদিন থাকার অথচ নিজে নিজের কিচ্ছু জানান না দেওয়ার কি দরকার ছিল কি তোর বাড়ি ওটা এখন তোর বাড়ি হয়ে গেল বিক্রম जाओ बीर मतन जाओ गए बोलो अनाउंस करो सब सामने फिर एस एरक बाधा दिए तुम असुविधा महुआ जथेष असुविधा আমি আর ওই বাড়িতে ফিরতে পারবো না মহুয়া ওই বাড়িটা আর আমার নেই তুমি কেন এরকম করছো অনামিকা প্লিজ প্লিজ তুমি যেও না তুমি তুমি এরকম করো না অনামিকা আমি কি করব মহুয়া এছাড়া আমার কি উপায় আছে তুমি বলো আমি কি করে এই বাড়িতে পড়ে থাকবো আমার স্বামী যে তার পুরনো প্রেম তার ভালোবাসার জন্য আমাকে ছেড়ে সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে পারে আমি তার জন্য পড়ে থাকবো আমার কি কোনো সম্মান নেই আমার পক্ষে সম্ভব এটা মেনে নেওয়া তুমি নিজে আমাকে বলো আমি এর আগে অনেকবার এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু তখন সে আমাকে আটকেছিল আজ তারই আমার কথা ভাবার কোনো সময়ই নেই সে তো নিজের সুখ খুঁজে নিয়েছে আমার আর এছাড়া আর কি পথ আছে বলো তো তুমি প্লিজ আমাকে আটকেও না অনামিকা আমি মানছি কিন্তু প্লিজ মহুয়া তুমি তো আমাকে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড মানো তুমি আমাকে বলো তুমি যদি আমার জায়গায় থাকতে তুমি কি করতে বলো মা প্লিজ বলো না তুমি ভুল করছ না ছোটদা ভাই যা করছে তারপর তোমার আর কি বা করার থাকে तर की मन है भलो थकते चाहनी निजे बाड़ी फिर आसते चाहनी বারো বছর শুধু তুই অপেক্ষা করিসনি আমিও অপেক্ষা করেছিলাম যখন জানলাম তুই ফিরে এসেছিস তখন ব্যবসায় অনেক নাম করছিস বিক্রম দোস্তি দার হয়েছিস তুই এক ডাকেই তোকে সবাই চিনছি আমি ভাবলাম এবার 
আমাদের সামনা সামনি মুখোমুখি হওয়ার সময় এসেছে তো তখন জানতে পারলাম যে তোর জীবনে অন্য কেউ চলে এসেছে সেটা হল আমি আমি চেয়েছিলাম অনামিকা তোর জীবনে যাতে না ঢুকে কি হলো আমি সবে মিষ্টিটা খেতে যাচ্ছিলাম আপনি মিষ্টিটা হাত থেকে ফেলে দিলেন মিষ্টিতে বিশেষ অনামিকা অনেক চেষ্টাও করেছি কিন্তু অনামিকা তাও যায়নি ওইটা তুই কি করলি তুই ওর সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেললি আমার তো কোনো কিছু করার সার্থকতাই রইল না সে একেবারে তোর বউ হয়ে তোর বাড়িতে ঢুকে তোর বেডরুমে ঢুকে গেল আর তুই ভালো বর সেজে নতুন বউকে নিয়ে সুখে সংসার করতে শুরু করলি আমাকে জবটা দেখতে হতো চোখের সামনে আমাকে আমাকে এতদিন ধরে ভালোবাসার কথা বলে আজ তুই তোর বউকে নিয়ে ভালো আছিস আমি অনেকবার আসতে চেয়েছি কিন্তু আমি পারিতি তুই সব ভুলে যেতে পারিস কিন্তু আমি কিছু ভুলে যাই তোদের দুজনকে না চোখের সামনে দেখলে আমার আমার ভেতরটা জ্বলত নিজের বাড়িতে আমি ভূতের মতো ঘুরেছি আর ওদিকে তুই তোর বউয়ের সাথে ঘরের সময় কাটিয়েছিস তুমি বাড়িতে ঢুকতে কিভাবে বাড়িতে থাকলে আর আমাদের মানে